እንግዲህ እኔ ዶክተር ማተ መንገሻ ባላለሁ ባሁን ሰዓት በሐዋሳ ከተማ በቡሽሎ ጤና እናቶች ህጻናት ጤና ማከል በተላላክ ምነት እየሰራ ገኛለሁ እንግዲህ ዛሬ እዚ የተገኘውት ስለ መጠጥ ውሃ ያለውን ጥቅምና ከዛም ቀጥሎ ስለታሸጉ ዋዎች አንድ አንድ ውቀት የሚሆኑ ጉዳዎችን ለማንሳት ነው እንግዲህ ዛሬ በዋናነት በዚህ ምናነሳው አጠቃላይ ስለመጠጥ ውሃ ሊታወቅ የሚገቡ ነጥቦችና መደረግ ያለባቸው ጥንቃቄዎችን አስመልክቶ የተሰነ ነገር እንነጋገራለን በመጀመሪያ እንግዲህ አጠቃላይ ስለ ውሃ ስናነሳ በተለይ በዚህ ባጭር በመናረገው እንግዲህ በመናነሳው ነጥብ ምንጨርስ ባይሆንም ግን ውሃ በተለይ የመጠጥ ውሃ በጣም አስፈላጊ ነው ሰው ልጅ ውሃን እንግዲህ ለተለያዩ ጉዳዮች ሊጠቅም ይችላል ውሃ በሌለበት ህይወት ለመቀጠል በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ወጣን ወረደ ስለመጠጥ ውሃ እንግዲህ ያነሳን ስለሆነ ውሃ በጣም አስፈላጊ ነው አስፈላግነቱንም ለማመላከት አንድ አንድ ነጥቦችን በእናነሳ ጥሩ ነው ከሰው ልጅ አንጻርና ለምሳሌ በሰውነት ክፍል ያለውን ውሃ ሂደቱን እንደዚህ ካየንና አንድ አንድ ሰውነት ክፍሎች ውሃ በእት መንገድ ነው ያዙት የሚለውን አይርስ እናነሳ ለምሳሌ ያዋቂን ወንድ ብንወስድ ሲልሳ ከመቶ ያክሉ በውሃ ነው የተያዘው ክብደቱ የሴትንም ያዋቂ ሴት አንድ ጤነኛ ያዋቂ ሴት ያላረገ ዘች ያልታ መመች እንደዚህ እንትኑን ካነሳን 50 ከመቶ እጅ በውሃ ነው የተሸፈነው ክብደታ እሄ ማለት ለምሳሌ አንድ ያዋቂ ወንድ 60 ኪሎግራም የሚመዝን ከሆነ ወደ 42 ኪሎግራም የሚሆነው ውሃ ነው ማለት ነው የሰውነት ክፍሉ ተለቅ ብለ እንደሞስና አነሳ የሰው ውስጥ ያለው ደምን እንኳን ካነሳን 92 ከመቶ እጅ የደም ክብደት የተያዘ በውሃ ይሄ ማለት 8 ከመቶ እጅ ብቻ ነው ደም ውስጥ ያለው ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም ለምሳሌ የሰውነታችን ጡንቻዎችን سنአነሳ ወደ 75 ከመቶ% ወይስ እንደዚህ ከ75 ከመቶ እጅ እንግዲህ በውሃ ነው የተሸፈነው ክብደታቸው የጡንቻዎቻችን ያ ጥንትንም ካየን እንደዛው ነው 75 በመቶ እንደዚህ ይሄንን አክል ይመዝናል አጥንት እንኳን የሰውነት የአንጎላችን ክፍልም ካየን እንደዚሁ ከፍ ያለ መጠን በመያዝ እንደዚሁ ውሃን በመያዝ ነው የሚታወቀውና ይሄ ሲባል ውሃስ በየሰውነታችን ክፍል እንዳለ ለማመላከት ነው ምን አልባት እንደውም سنወለድ አከባቢ ወይም ጻናት አሁን እንደተወለዱ አከባቢ ደግሞ ካየን ውሃ ከዛም በላይ ክብደታቸው ውስጥ ትልቅ ጉልይ ድርሻ ወይም ቦታ ይይዛል እስከ 75% የሰውነት ክፍላቸው በውሃ ነው የተያዘው ክብደታቸው ማለት ነው። ይሄም ቀስ በቀስ በሰውነት ለውጥ ወይም በድገት ደረጃዎች ያደግን سنመጣ እንደምናቀው ወንድ አከባቢ ያው ወንዶች ጥንታቸው ትንሽ ውሃ የማያዝ አቅሙ ቀድም እንዳነሳ ነው ከፍ ያለ ነው ከዛ አንጻር ወንዶች አከባቢ ጥንታ በጣም ስለሚኖራቸው ውሃ መጠኑ ከፍ ያለ ይመጣል በሴቶች ደሞ ካየን ሴቶች ብዙ ጊዜ ይሄ ፋቲም እንለው ወይም ጮማም እንለው የሚይዙት ውሃ የመሸከማ አቅሙ በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ ከዛ አንጻር የሴቶች ላይ ያለው የውሃ መጠኑ በጣም ከወንድ ስናነጻጽር ትንሽ ቀነስ ብሎ የሚታይበት ለዛ ነውና በዛ ሆኖ ነው የሚቀጥለው ይሄ ሲባል ጤነኛ ሰው ላይ ነው እንግዲህ ያል ነው በተለያዩ ህመሞች ጊዜ ውሃ ይዘት መጠኑ ከፍ ሊልም ይችላል ዝቅ ሊልም ይችላል እንደሞሞ ሁኔታ እንደ አየር ጸባዩ ሁኔታ እንደ እድሜ እንዳየነው አንድ አንድ ሰውነት እንቅስቃሴ ስናለግም የሰውነት ፈሳሽ ወይም ውሃ የማያዝ አቅሙ ከፍም ዝቅ የሚችልበት ሁኔታ ነው ያለው በአጠቃላይ ውሃው ሰውነታችን ውስጥ ትልቁ እንግዲህ ሰውነታችን የሚይዘው ነው ብሎን ካነሳን እንን አክል ካነሳን በርግጥ ሰውነታችን ውስጥ ውሃ ሲቀመጥ ሁለት ቦታ ተከፋፍሎ ነው የሚቀመጠው ይሄም ከዋስ እና ከዋስ ውጪ ተብሎ እነን እዚህ ጋር ማንሳት ምን አልባት አንድ አንድ እነን ፕሮግራም ለሚያዩ ከሳይንሳዊ ይዘትም ያለው ስለሆነ ግን ይሄ ከዋስ ውጪ እና ከዋስ ውስጥ ያለውን የውሃ እንቅስቃሴን ለመቆጣጠር ሰውነት ሶስት ነገሮችን እንደ ሚዛናዊ አድርጎ ይጠቀማል 
ይሄም በሰውነታችን ውስጥ ያለውን የፈሳሽ ወይም የውሃ መጠንን ታሳቢ ያደረገ ከጭንቀላታችን የሚመነጭ ሆርሞን ወይም ቫዞፕሬዚን የሚነለው አለ ይሄንም የሰውነታችን ፈሳሽ መጠኑን ያያየ የሚለቅ ካነሰ በዛው ደረጃ ሱን ይሄን መልክት ወደዛ በማሰላለፍ ይሄንን እየለቀቀ ውሃ በጣም እንድንጠጣ ያረጋል ሁለተኛው ሄደት ማለት ነው ውሃ እንድንጠጣ ያረጋል ከዛ ደግሞ ሰውነታችን ውስጥ ያለው አንድ አንድ ችግሮች ወይም የሚመረቱ ከጥቅም ውጪ የሚሆኑ መብዛቱን ማነሱን ታሳቢ በማድረግ ይሄ ሆርሞኑን ይልካል ብለናል ይሄ ሆርሞኑም ሚሰራው ዋናው ውሃ እንድንጠጣ የመንፋፋት ወይም ጥማት እንድኖር ያረጋል ከዛ ደግሞ ውሃ እንጠጣለን ውሃ ከጠጣን ደግሞ ከበዛም አንድ አንድ ውስጥ የሚመረቱ ነገሮችንም በማስወጣት ይሄንን ሄደት እንግዲህ በማመጣጠን ያንን የማቆየትና ችግሮች ከተፈጠሩ በተፈጠረው ደረጃ ሰውነት ይሄንን ሄደት ለማቋቋም ባላንስ አርጎ ለመከተል በዙ ሙከራ ያረጋል ካቅሙ በላይ ሲሆን ውሃ ውጪ ሳንጠጣ سنቆይ እንግዲህ ችግሮች የተፈጠሩ ለህመምና አንድ አንድ የሰውነታችን ክፍሎችም ከኦክስጅን አንጻር ከፈሳሽ አንጻር ከደም አንጻር እነኚህን ያጡ ወደ ችግር የውስጥ ውስጥ የገቡ ነው የሚያዱትና አንድ አንድ ህመሞች ሲከሰቱ ምን ስለሚከተል ከዛ አንጻር የህመም አባባስና አንድ አንድ የሰውነት ለቀውስ የሚጋለጥበት ሁኔታ ነው እንግዲህ ያለው ከዚህ ጋር ያይዘን ማንሳት ያለብን የመጠጥ ውሃ የሚጠጣበት መነሻ ወይም የሚገኝበት መጠጥ ውሃ ከት ይገኛል የሚለውን በኢትዮጵያ ሀገራችን ደረጃ ማንሳት ጥሩ ነው ባሁኑ ደረጃ በዋናነት እንግዲህ ውሃ እንግዲህ የተጠቀምን ያለ ነው ከአራት መነሻዎች ወይም ምንጮች ነው እነዚህን ምስናነሳ እንግዲህ በአብዛኛው እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ እንገጠራማ አከባቢ እንደመኖሩ ከምንጭ ውሃ ወይም ከጉድጓድ ውሃ የመጠቀም ለምዳ አለ አንደኛው ሁለተኛው የከተማና አንድ አንድ አሁን የተስፋፉ ገጠራማ አከባቢም እየተሰራ ባለው ሁኔታ የባምባ ውሃ የመጠቀም እና የጉድጓድ ውሃ እንግዲህ የመጠቀም ባህሉ አለ በሶስተኛ ደረጃ ወራጅ ውሃ የሚጠጡ የሚጠጡ ጥቂት አገራችን ክፍል ህዝቦችም እንዳሉ እንግዲህ ይታወቃል ከዛው እጪ አሁን አሁን እንግዲህ የተለመደ ያለው በተለይ በከተሞች አከባቢ በጣም የተለመደ ያለው አንዳንድ በማይብራዊ ጉዳዮች ላይ ለምሳሌ ሰርግ ላይ ለክሶ ላይ አንዳንድ ድግሶች ላይ እንደዚህ አይነት እንትኖች ያለ ነው የባምባ ውሃ ወይም የጉርጓድ ውሃ ነው እንግዲህ ብዙ ህዝባችን እየተጠቀመ ያለው ብሎ ማለት ይችላል ከተማ አካባቢ የሚኖረው ብረሰብ እንግዲህ ዝቅተኛ እንደመሆኑ ከገጠሪቱ አካባቢ አንጻር ማለት ነው ይሄ ነው እየተጠቀመን ያለ ነው 
በአጠቃላይ አሁን የምግብና ጤና ከብካቤ ድርጅቶች በተለይ እንደ ጤና እንደ ማለታችን ነው የታሸጉዋዎችን የሚመጡበት ምክንያት አለ እንደ መጠጥ ማለት ነው ለመጠጥ እንን سنል ከያዘው ኬሚካል አንጻር ኬሚካል ውስጥ የሚይዛቸው ኬሚካል ወይ ሚኔራል እንላለን እነኚ ሚኔራሎች ከሚሰጡት ጥቅም አንጻርና እነኚ እያንዳንዳቸው የያዙት እንትን ተጠምኖ የተቀመጠ ስለሆነ ያንን ውሃ እየጠጣ ምን ያክል እንደሚያገኝ የታወቀ ስለሆነ ከዚህ አንጻር ወእንን ውሃ የታሸገው ለመጠጥ ብንጠቀም ብሎ ያበረታታል በሌላ ጎኑ ያካባቢ ጥበቃ ድርጅቶች ማለት ኢንቫይሮንመንታል ፕሮቴክሽን ኤጀንሲስ የምንላቸው ኤጀንሲዎች ሊሆኑ ይችላሉ ድርጅቶች ሊሆኑ ይችላሉ እንዳገርቱም ባለስልጣንም ሊሆን ይችላል ብዙ እንግዲህ እስከ ሚኒስቴርም እንደዚህ ሊታይ የሚችል ጉዳይ አለ ከዛ አንጻር እነዚህ ባለስልጣን ወይም ድርጅቶች አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣናት የባምባ ወይም የዚ ጉርጓድ ውሃ ያ በጋሚ መንገድ ተሰርቶ ወይም እንደዚህ ተዘጋጅቶ ስለሚቀርብ ከዛ አንጻር ይሄንን ዋን እንደነጠቀም ይመክራሉ እነንም ሲ ሲመክሩ ምንድነው ዋናው መነሽ ሐሳቡ አንደኛ ይሄዋ ሌላ ጎጪ አናወጣበትም ከታሸገው ዋንጻርስና ብዙ ወጪ የለም ሁለተኛ ያ ከባቢ ብክለትን አያስከትልም በተለይ ያው የታሸጉዎች
በፕላስቲክ እንግዲህ ተዘጋጅቶ ነው የሚቀርቡት ያኛው ውሃ ደሞ በፕላስቲክ የሚቀርብ አለመሆኑ አከባቢ ብክለትን አያስከትልም ወጪ ብዙ አያስወጣም ሌላ ደሞ እንደ ልብ የመገኘት እንትኑ ከታሸገ ውሃ አንጻር በየቦታ ከመገኘት አንጻርም ያንን ይመክራሉ በሌላኛው መንገድ ደሞ ይሄ አሁን የባምባው ውሃ በተለይ ፍተሸደረግበታል በየጊዜው ፍተሸደረግበታል የያዘው ማይክሮባዮሎጂካል ቴስት የምንለው አለ ፊዚካል ቴስት የምንለው ኬሚካል ቴስት የምንለው አለ እነን በየጊዜው እንግዲህ መንግስት ባስቀመጠውና ይሄ የተቀመጠው አስራንን ተከትሎ እንግዲህ ስኬጁልድ ሆነ አሰስመንት ወይም ቼክአፕ የሚሰራበት እንደመሆኑ ከዚህ አንጻር 
ይሄንን ውሃ እንግዲህ ይመርጡታል ማለት ነው አካባቢ ጥበቃ ኤጀንሲዎች ወጣም ወረደ ግን እነዚህ ውሃዎች የባንባ ውሃዎች ምን አይል ይሄ ሚኔራል ይዟል ተብሎ እንደዚህ ተዘርዝሮ የተቀመጠ ነገር ምናልባት ፍትሽ አርጎ ይሄ ውሃ ተቃሚ ነው ጠጡ ከመአለት ውጪ ለብረሰው ይሄንን ያክላ ይዟል ይሄን ብትጠጡ ይሄን ታገኛለህ ተብሎ ተቀመጠ እንት ነው ስለለለ ከጤና አንጻርስና ቅድም ባልኖ መንገድ የታሸጉ ውሃዎች ከተገኙና ያ አካባቢን በማይበክልበት ሁኔታ ከታየ እንደ ግለሰብ ይሄንን መክራል ከዚህ ውጪ እንግዲህ ስለ ውሃ ጥቅሞች ማንሳት ጥሩ ነው ስለመጠጥ ውሃ የተጠነው ውሃ ውስጣችን ምን ይሰራል? የሚለው ነገር ሰው ባያቂ ጥሩ ነው። እንግዲህ ውሃ በጣም አስፈላጊ ከሚባሉ ለሰው ለህወት መሰረታዊ ከሚባሉ ጉዳዮች አንዱ ነው በለናል። እሄ እንደተጠበቀው ነው እሄ እንደተጠበቀው ነው አንድ አንድ ጉዳዮችን ማንሳት ጥሩ ነው። አንደኛውና አንደኛው ስለ ውሃ ስለመጠጥ ውሃ መጣወቅ አለበት የተጠነው ውሃ ሰውነታችን ውስጥ ምን እንደሚሰራ? ካነሳን የሰውነት ክፍሉ ለምግብ ፍጨት ይጣቀማ ይሄ ሲባል ከአፋችን ነው የሚጀምረው ለምሳሌ በጣም ቡዋን ምን ተጠቅም ከሆነ ምራቅ የመመረት እንትኑ በጣም ከፍተኛ ነው ምራቅ እንድመረት ያግዛል ውሃ ይሄንም ማገዙ ምን እንደሆነ ተቀሙ ሰውነታችን ውስጥ ደረቅ ያሉ ምግቦችን ወስደን ከዛ በኋላ አልምጠን ከዛ በኋላ አኝከን ወደ ውስጥ እንድንወጥ ከ ምግፍጨት ወይም ከዳይጄሽን አንጻር በጣም ተቀመጣ አለ ውሃ አፋችን ድርቀቴም ከመከላከል አንጻር ውሃ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ከዚህ ማንሳት ይችላል ሌላም ከዚህ ከምግፍጨት ሳንወጣ በተለይ ውሃ በመጠጣታችን ሰውነታችን ውስጥ ሄዶ አንጀታችን አከባቢ የሚሆን ሂደት አለ እንም ስንል አንድ አንድ ሚኔራሎች እናልባት ዓለም እናነሳቸው ሚኔራሎች የሰውነት ፈሳሾች ወይ ጁስስ ምን ነው በተለይ ጣፊያችን አካባቢ ፓንክሪያቲክ ጁስ ተብሎ ያሉ አሉ እነኚህ እንድመረቱ የመሸፈኛ ወደ ደረታችን አካባቢ سنጠጋ ፕሪውራ ተብሎ ይሄ የውጫችን አጥንት የደረት አጥንቶችን እና ከሳምባችን የሚከልል ፕሪውራ ተብሎ ያለ ክፍል አለ ወደ ሊባችን سنሄድ ፐርካርዲየም ተብሎ የውጫኛ ክፍል አለ እዚህ አካባቢ ፐሪቶኒየም የምንለው አንጀታችን ከውስ ከላይ እንደዚህ የሚጠቀልል አለ እዚህ አካባቢ ጆይንት ካቪቲ ተብሎ ያለ መገጣጣሚያችን አካባቢ አለ እነኚ ይሄ እንደ ልብስ እንቅስቀስ እንዲኖራቸው ለምሳሌ አጥንት መገጣጣሚያ አካባቢ እንደፈለግ ነው እጆቻችን እግሮቻችን ሰውነታችን እንደፈለግ ነው እንድንንቀሳቀስ ፈሳሽ በመኖሩ እነኚ እንደ ልብ እንድንቀሳቀሱ ያግዛል እንድረጥብ ስለሚያረግ ማለት ፍሪክሽን እንዳይኖር ይሄ ግጭት እንደዚህ ፍጭት እንዳይኖር ይሄ እንዳይሻክር እንዳይደርቅ በማድረግ ይሄ እጥበትን ስለሚጠብቅ ከዚህ አንጻር ትልቁን ድርሻ ይወጣል ድረታችን አከባቢ ሳምባችን እንደልብ ውስጥ ውስጥ እና ወደ ውስጥ እንዲገባ ይሄ በማጠቡ ይሄንን በማድረጉ ውሃ ትልቁን ድርሻ ነው የሚወስደው ከዚህ አንጻር አንድ አንድ ሰውነታችን ክፍልም እንዳይጎዱ ከማድረግ አንጻር እንደ ቆስሉ እንደ ማረግ አንጻር ውሃ ተልቆ ድርሻ ይወጣል ማለት ነው። ሶስተኛው ስለ ውሃ ጥቅም እንግዲህ ስናነሳ በሽታዎችን ይከላከላል ውሃ። በሽታዎችን ይከላከላል ስንል ፍጨትን በማድረጉ ይሄ ሰውነታችን ክፍል እንደ ልብ እንደ በመንቀሳቀሳቸው ብዙ በሽታዎች እንዳይመጡ ያረጋል። ለምሳሌ ሆድ ድርቀትን ይከላከላል ውሃ በደም በመጠጣት ሆድ ድርቀትን ይከላከላል ይሄ የኩላልት ኢንፌክሽን የምንለው ወይም የኩላልት መስመር ወይም የሽንት መስመር ኢንፌክሽን ዩቲአይ ወይ ዩኒተሪ ትራክት ኢንፌክሽን የምንለውን ከመከላከል አንጻር ውሃ ብዙ ድርሻ ይወስዳል ሌላው አንድ አንድ የኩላልት ጠጠር የምንለው አንድ አንድ በቡሃ ጥረትና አንድ አንድ በድርቀት ደዚህ የሚከተሉ አሉ እነኚ ከመከላከል አንጻር ፈሳሽ መውሰድ በዚሁ ነው የሚመከረው ብዙ ጊዜ ኩላልት ይመም አለብ እንደዚህ ውሃ ጠጣይ ሲባል ይሰማልና ከዚህ አንጻር ነው ያንንም ይከላከላል አንዳንዴ ጉንፋን መሰል ሄ ፊቨር ምንለው አቸው አሉ አስም ምንለው አለ ከዛ አንጻር የሚመጡ ጉዳዮች አሉና ይሄንንም ከመከላከል አንጻር 
ውሃ ትልቁን ድርሻ ነው እንግዲህ የሚወስደው በተለይ በተለይ ሚነራል ያላቸው ውሃዎችን ምን ተጠቅም ከሆነ አንድ አንድ የልብ ዝውውርን የጭንቅላት ውስጥ ያለው የደም ዝውውርን ከማሳለጥ አንጻር አንድ አንድ የደም መጓጓልን የልብ ህመም ቸግሮችን እንደዚህ ውሃ ከመከላከል አንጻር ትልቁን ድርሻ ይወጣል ሌላኛው አራተኛው እንግዲህ ከውሃ ጥቂት መንጻር ማንሳት ያለበት ውሃ በመኖሩ የጠጣነው ውሃ በመኖሩ ሰውነታችን ክፍል ውስጥ ኦክስጅን እና የምንጠቀማቸው ምግቦች እንደ ልብ ወደ ውስጥ እንድንቀሳቀስ ወደ ህዋስ እንዲሄዱ እንግዲህ ያግዛል ወይም ያረጋል እንግዲህ እንደምናቆ ጥቅም አለ ሌላኛው እና መدرسات ለለበት ደሞ የውሃ ጥቅም ሰውነታችን ሙቀት እንዲቆጣጥር የከማረ ጋንጻር ውሃ ትልቁን ድሻ ነው እንግዲህ የሚወጣ በየቀኑ እንግዲህ ምን ይኖርበት ሞቃታማ አከባቢ ሊሆን ይችላል ቅዝቃ ያለበት ሊሆን ይችላል እንን እንዴት አርጎ ነው ውሃ ሰውነታችን ሙቀት እንዲቆጣጥር ይሄ ቦዲ ቴምፕሬቸር ሬጉሌሽን የምንለው ነገር ነው በእንግሊዝኛ እንን እንዴት አርጎ ነው እንዲንቆጣጥር የሚያርገው የሚለው ነገር ካነሳ ለምሳሌ ሞቃት ያለበት አከባቢ ወይም ሩጫ ካረግን በኋላ ቀድሞ የሚመጣ ሰውነታችን ላይ የሚታየው ላብ ነው ይሄ ላብ በማረጉ ሰውነታችን እንዲቀዘቅዝ ነው የሚያርገው ለኛ እንግዲህ ሙቀት ሊሰማን ይችላል ሰውነት ግን ብዙ እንትን እንዳያጣ መጀመሪያ በላብ ነው እንግዲህ እንን ሰውነታችን ሙቀት የሚቆጣጥረው ማለት እንን በማድረግ ብዙ ፈሳሽ በዛ በኩል ይወጣል ያወጣውንም በማቀዝቀዝ እንትኑ ከፍ እንዳይል ያረጋል ይሄ ግን እየጨመረ ዋሳ እንጠጣ ለምሳሌ ስፖርት ሰጥተን ብዙ ላብ ካወጣን በኋላ ይሄንን ሳንን ተከስ እንቀጥል ያ ሂደት በጣም በማባባሱ አንዳንድ ላይ ምናጣቸው ሚነራሎችም ኬሚካሎችም ስላሉ ነኝ ባለ መተካታቸው ቀጥሎ እንግዲህ ሰውነታችን ያንን ሳይቋቋም ሲቀር ነው እንግዲህ ወደ ችግር ውስጥ እየገባንም ምን ሄደውና ከዚህ ማንጻር ውሃ ብዙ ድርሻ ይወሳል እዛው እንዳነሳ ነው ለምሳሌ አንድ አንዴ ውሃ ፊዚካል 퍼ፎርማንስን ከማክሲማይዝ ከማድረግ አንጻር ሰውነታችን ለምሳሌ አቋም የሰውነታችን አቋም ወይ ሸፕ የምንለው ከማዚያዝ አንጻር በጣም ትልቁ ድርሻማ ያለውና በዋናነት የውሃ ጥቅሞቹን ነዝን ነዝን ማንሳት እንግዲህ ይቻላል ሌላው ከመጠጥ ውሃ አንጻር መታወቅ ያለበት እንግዲህ ነንዛን ካነሳን ምን አክል ውሃ በቀን ውስጥ መጠጣት አለበት ከዋ ብቻ ነው እንግዲህ መጠጥ ውሃ ያልነው ቅድም ያልነው ጥቅሞች የሚገኙት የሚለውን ነገርም እዚህ ጋር ያያይዘው ማንሳት ጥሩ ነው እንግዲህ በአብዛኛው ሁላችንም በብዙ እንግዲህ ምናቆ ውሃ እንግዲህ ከጠማን እንጠጣለን ካልጠማን መቃኝ ተዋለ አሁን ባለው ሁኔታ 